，谢过城主不过颜面搭救之恩。哎，夫妻之间，客气啥？不过城主为何会突然出现在城门口，与我等相遇？呃、啊，君后千万千万不要误会啊，我可没有故意要跟踪你，我今天着急出府就是想出来看一看蜜月路线，没想到我刚一出城门就看到。所以，君后为何会和侯府对上？君后别怕，以后啊，我来保护你。这就不必了，谢过。哎，我都说了，以后别这么客套。多谢城主，仗义大救兄弟们。先前在城主府，是我多有得罪。我向您赔罪。我要保护的是我们家君后。你自以为是什么呀？是吧，金浩？金浩。那个，我看天色不早了，我先送城主回去吧。天色还早嘛？既然都已经出城了，那就就此开启蜜月之旅吧。侯爷，是。这个可恶的顾青瓷，居然亲自跑到城门下解了那个李隐之的围。当日城主府传二人同房，侯爷就应该有此预见。我只是没有想到。二人如此快的便沆瀣一气，可眼下他们已经出城。李隐之啊，李隐之，算你走运。不管怎样，我们也是错了李隐之的锐气。哼，不然他还以为手握那点兵权，在谁家的门口都可以横着走。啊，当然，这仰仗先生的功劳。哎。方与侯府闹到如此地步，想必李隐之不会这么快回城，他会借与顾青姿蜜月避一避风头。这就是侯爷不杀局的最好时机。将军当真要与城主二人独自？此刻回城，必定要与顾远亭有个分说，暂避其风也好。可是。只有将军和城主二人，将军会不会？此刻城中必定戒备森严，你先带受伤的兄弟们去军营安顿，沿途再找人接应。地点我已经都标在地图上了。是。斐然，我已经成功的让他相信我们只是偶遇，接下来再来一场说走就走的蜜月。<笑>这一路上，都安排妥当了。我办事，城主尽管放心，一切居家旅行必备之物，妥妥装满了一车箱子，嗯、保证城主所向披靡，越战越勇。哎，哎，这瓶液打损伤的，蚊虫叮咬的。这瓶是臣最心研制的，无锈无痛，等两个人亲密接触时才会发作。哎，只要沾上那么一点，那可就是风雨无阻了。争取这次顺利把它拿下。是。金浩，来呀！见机行事
好。你为什么这样看着我？朕一直觉得，今日的城主特别怪。怪？怪可爱的。世间万物皆是。城主，你没事吧？没事儿。这是什么？啊，啊这这是本城主随身携带的驱蚊药粉，成、啊、蚊在外，难免蚊虫叮咬。君浩，要不然我给你撒一点吧。不必了，城主还是留着自己用。城主。马车不动了，劳烦城主绝后一驾。顾青子又搞什么鬼？一直太警惕了，我还得想个法子。原来是车轮陷进去了，还劳烦君后同臣一起推上一推。下雨落在天空，云吹着风动。你降落在我虚空，遇见你绚烂如虹。本早已习惯游离在黑暗中。波澜不惊，过完这一生。见似人若彩虹，装进我怀中，第一眼就心动。为你洒落星辰，为你花开满。
听，护你无伤无痛，护你一生。